Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Mercimek ya da latince adıyla Lens culinaris, baklagiller yani fabase familyasından tohumları lezzetli bir bitkidir. Latince ismi olan Lens adı ona merceğe benzeyen tohumları nedeniyle verilmiştir. Yakın doğuda ehlileştirilen ilk tarım ürünleri arasında yer alan mercimek, Neolitik dönemde çömleğin bulunmasından bile önce hayatımıza girmiştir. Kuraklığa oldukça dayanıklı bir bitki olması nedeniyle dünyadaki ilk çiftçilerin ilgisini çekmiş olabilir. Mercimeğin yeşil, kırmızı, kahverengi ve sarı gibi pek çok farklı rengi bulunur. Protein içeriği soyadan sonra en yüksek olan tahıl olduğu söylenir. Lif, folat, fosfor, tiamin, demir ve bakır gibi mineraller açısından zengin, besleyici bir tahıl olan mercimeğin 100 gramında 353 kilokalori bulunuyor ama eğer onu haşlarsanız bu 116 kilokaloriye düşüyor. Şeker hastalarının nişasta oranı düşük olan yeşil ve kahverengi olanların tüketmesi daha uygundur. Mercimek tüm dünyada yetiştirilen bir tarım ürünüdür. Biz de dünya üreticileri sıralamasında son istatistik verilere göre 3. sırada yer alıyoruz. İlk sırada yer alan Kanada yaklaşık 4 milyon tona yakın mercimek üretirken ikinci sırada yer alan Hindistan bunun neredeyse 3'te 1'i kadar üretim yapıyor. Biz ise Kanada'nın onda biri kadar mercimek üretebiliyoruz. Mercimek genelde çorba, püre ve salata olarak tüketilir. İranlılar mercimeği özellikle çok severler ve pilavlarına karıştırarak yerler. Bizde de mercimek köftesi ve mercimekle erişte çorbası pek sevilir. Ülke olarak 80'lerin sonunda bir mercimek çılgını yaşamışlığımız da vardır, bilmem hatırlar mısınız? Mevcut mercimek stoğumuzu eritmek adına her gün televizyonlarda sürekli mercimek propagandası izliyor ve aklımıza bile gelmeyecek tarifleri öğreniyor. Öreğiydi mantısıydı derken neredeyse et yemeği mercimek yiyene kadar varmıştı bu propaganda. Ben o zamanki çocuk aklımda fırında mercimek vardı bir de galiba o nasıl yapılıyor ki diye kara kara düşünürken televizyonda mercimekli dondurmayı da duyunca yok de benim körgücü demiştim. Meğer ki Antalya yöresine özgü soğuk bir meze çeşidiymiş o mercimek dondurması. İtalyanlar ve Macarların mercimekle ilgili ilginç bir inanışı vardır. Yılbaşı gecesi mercimek yerlerse yeni yılda ellerine para geçeceğini inanırlar. Mercimek tanelerinin para gibi yuvarlak olmasına ötürü müdür bilinmez ama insanın hayalini kurduğu bir şeylerin de gerçek olması lazım yeni yıla girerken. Bu bakış açısıyla bu iki millet ya çok para göz ya da çok temiz kalp kararı size bırakıyorum bitki dostlarım. Bazıları da mercimeği fakir yemeği olarak adlandırır ve hor görür. Oysa Hindistan'da baş tacı edilirmiş mercimek. Öte yandan kobraları dans ettiren, çivili yataklarda uzanan şu Hint fakirleri de dünyaca ünlü değiller midir? Demek ki haklılarmış o bazıları. Hakikaten fakirin yiyeceğiymiş meğer mercimek. Yalnız şunu da söylemek Sadular yani Hint fakirleri fakir oldukları kadar da onurludurlar. Mercimek kadar da olsa sadaka kabul etmez. Museviler ise yaz tutarken sadece mercimek ve haşlanmış yumurta yerler belli bir süre kadar. Bunun nedeni ise mercimek ve yumurtanın ölüm ve doğum döngüsü simgeliyor olmasıdır. Benden de mercimek propagandası bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.